গত বছরের মতো এবারও সম্ভবত প্রথমে আমি কিছুটা তাড়াহুড়ো করে বাজেটের একটা ওভারঅল সামারি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম বাজেটের যেদিন ডিক্লেয়ার হলো অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবারই তারপরে আমার ইচ্ছা ছিল যে কন্টিনিউসলি কিছু ভিডিও বানাবো বাজেট একটা গ্লাস বলেছিলাম ইনকাম ট্যাক্স ভিএটি কাস্টম ডিউটি এবং কম্পারিজন নিয়ে সেই জায়গায় কেনটা কিছুটা দেরি হলো এর কারণটি হচ্ছে যে আপনারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে আমি কন্টিনিউসলি কিছু কাজ করছিলাম তার ভিতরে এডিউ টিভি নামে একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কাজ করেছি যেটি একটা লঞ্চিং সিরামনি ছিল গতকালকে ফোর্থ অফ জুন এবং আমাদের একটা এইটা তো জানেনি যে ডিজিটালাইজ এডুকেশনের জন্য এডু টেকের বাংলাদেশের প্রথম দিকের একটা হিসেবে আমরা থাকতে চাই প্রথম উদ্যোগ হিসেবে একই সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন বেস ওনলি আইপি টিভি যেটা আমরা প্রসেস করছি এবং আপনার আপনার হচ্ছে এডুকেশনাল যে এডু টেকের অন্য পার্ট যেটা হচ্ছে পেইড এবং ফ্রি কোর্সেস এডু টিভি এডু টিভি ডোমেনটি হচ্ছে এডিউ টিভি এডিউ বিডি ডট টিভি এই ডোমেনে গেলে আপনারা এর ভিডিও গুলো দেখতে পারবেন ফ্রি এবং পেইড গুলো এর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হচ্ছে যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করতে পারেন এছাড়া বিস ক্যারিয়ারেরও গতকালকে আমাদের রিলঞ্চিং হলো একই প্রোগ্রামে একই ভেন্যুতে সারাদিন গিয়েছে রিলঞ্চিং বিস ক্যারিয়ার হচ্ছে জব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট বিস ক্যারিয়ার ডট কম এই যে অ্যাড্রেসে গেলে আপনি বিস ক্যারিয়ারেরও ফ্রি জব পোস্ট করতে পারবেন আর সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে বিডি জব সহ কিছু কিছু জব পোর্টাল এখন খুব কস্টলি হয়ে গেছে এমপ্লয়ারদের জন্য হয়তো আপনার পাঁচটা জব পোস্ট করলে মোর দ্যান টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা খরচ হয় আমরা সিক্স মান্থ একদম ফ্রি রেখেছি জব পোস্ট এবং আমাদের সিবি ব্যাংক আছে বিশ হাজার যেটি সম্ভবত বিডি জবস এর পরে আমাদের সবচেয়ে বেশি সিবি আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড প্লাস সিবি আছে আমাদের সিবি ব্যাংকে সো এই তথ্যটা জানিয়ে রাখলাম এখন আমি মেইন টপিক্সে আসি সেটা হচ্ছে যে বাজেট অ্যাট এ গ্লাস বলেছিলাম আজকে আমাদের যে ইস্যু থাকবে আমরা বাজেট অ্যাট এ গ্লাস গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে বাজেট সাইট আমরা সাইজ বলেছিলাম যে সাত লাখ বাষট্টি হাজার কোটি টাকা যেটি হচ্ছে রিভাইজ বাজেটের থেকে পনেরো পার্সেন্ট বাট অ্যাকচুয়ালি গতবার ডিক্লেয়ার বাজেটের থেকে সাড়ে বারো পার্সেন্ট ইনফ্লেশন সাড়ে সাত করে ইনফ্লেশন ছিল সাড়ে ছয় জিডিপি গ্রোথ রাখা হয়েছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই জিডিপি গ্রোথ এবং ইনফ্লেশন ডেটটা কন্ট্রোল করা ইস মানে এটাকে যদি কাছাকাছি রাখা যায় তাও একটা বড় সাকসেস হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এনবিআর থেকে রেভিনিউ যেটা আসবে হচ্ছে চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকা টোটাল রেভিনিউ টার্গেট রাখা হচ্ছে পাঁচ লাখ কোটি টাকা যে পাঁচ লাখের ভিতর তিন লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকার থেকে শুধু এনবিআর আসবে নন এনবিআর হচ্ছে যে মাত্র বিশ হাজার বিশ হাজার কোটি টাকা আর হচ্ছে ডেফিসিট আছে যেটা হচ্ছে দুই লক্ষ একষট্টি হাজার বা বাষট্টি হাজার কোটি টাকা যেটা হচ্ছে ব্যাংক বা অন্য জায়গার থেকে নেওয়া হবে ইনফ্লেশন ডেট অলরেডি বলেছি যে গত বছর যেটি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স প্রজেক্ট করা হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যারাউন্ড নাইন এবং কেউ কেউ বলে এটা ইনফরমালি এগারো পার্সেন্ট পর্যন্ত চলে গেছে বাট আমরা নাইন বা সাড়ে আট ধরতে পারি সেখান থেকে সাড়ে ছয় রাখাটা ইস কোয়াইট চ্যালেঞ্জিং গত বছরও জিডিপি গ্রোথ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল এবারও সেটি বলা হয়েছে বাজেট ডেফিসিট গত বছর ফাইভ পয়েন্ট ছিল সেই হতে এবার ফাইভ কারণ ব্যাংক লোনের বাইরে যে এডিপি যে সেটা যেটা ছিল গত বছর ফাইভ রাখা হয়েছে এবার হচ্ছে সোর্সেস এর কথা বলেছি যেটি হচ্ছে এনবিআর থেকে চার লাখ তিরিশ হাজার কোটি টাকা যেটা হচ্ছে কাছাকাছি এনবিআর থেকে আসবে নন এনবিআর থেকে আড়াই পার্সেন্ট নন ট্যাক্স রিসিপ থেকে সিক্স এক্সটার্নাল সোর্সেস ইনক্লুডিং গ্র্যান্ড সেইখান থেকে আসবে হচ্ছে ফরটিন যেটাকে আমরা বলতে পারি এক লাখ ছয় হাজার এক লাখ মানে হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি আর দেড় লাখ দেড় লাখ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি যে ফিগারটা আছে সেটি হচ্ছে ডোমেস্টিক সোর্সেস ইনক্লুডিং ব্যাংক সোর্সেস ব্যাংক থেকে বড়োইং প্রায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট হুইচ ইজ ভেরি হাই সেক্টর ওয়াইজ আমরা বলেছিলাম যে হিউম্যান রিসোর্স অর্থাৎ এডুকেশন এবং হিউম্যান ক্যাপিটাল ইম্প্রুভের তেইশ পার্সেন্ট বাজেট রাখা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড ফোর্ড সোশ্যাল সেফটিতে টু পার্সেন্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টে বারো পার্সেন্ট পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জিতে রাখা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ইলেভেন পার্সেন্ট আদার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়ান পার্সেন্ট পাবলিক অর্ডার অ্যান্ড সেফটির জন্য ফোর পার্সেন্ট জেনারেল সার্ভিসেস সব অ্যাকোমোডেশন সেভেন্টিন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পেইড এই যে ব্যাংক থেকে লোন যে নেওয়া হবে ব্যাংক থেকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাজেট ডেফিসিটকে বাজেট ডেফিসিটের একটা বড় অংশ অর্থাৎ টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোটাল বাজেটের টোয়েন্টি পার্সেন্ট ব্যাংকিং সোর্স থেকে নেওয়া হচ্ছে যে
পিপিপি সাবসিডি এবং লাইবিলিটি আছে ইলেভেন পার্সেন্ট এবং নেট ল্যান্ডিং অ্যান্ড আদার এক্সপেন্ডিচার এটার উপরে হচ্ছে ওয়ান পার্সেন্ট সো এইভাবেই আমরা সাত লাখ বাষট্টি হাজার কোটি টাকার একটা বাজেটের অ্যালোকেশন আমরা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা দেখতে পেয়েছি ওটা কি একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে এটি আমি আর নতুন করে বলছি না আপনারা এর পিডিএফ এবং পিপিটি আপনারা চাইলে আপনাকে দিয়ে দিব আপনারা রিকোয়েস্ট করেন ইউটিউব চ্যানেল নিচে এটা ডেইলি স্টার থেকে কাটছি নেওয়া ওই একই জিনিস সেটা হচ্ছে যে ডেইলি স্টার তাদের মতো করে একটি একশো টাকার ভাগটা উনি দেখিয়েছেন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সেভেন পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট থ্রি ওইটা হিউম্যান ক্যাপিটালকে ভাগ করেছে আবার সোশ্যাল অ্যান্ড সিকিউরিটি ওয়েলফেয়ারের জন্য ফোর পয়েন্ট সিক্স লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টের জন্য হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হেলথের জন্য ফাইভ ফাইভ টাকা বা ফাইভ পার্সেন্ট পেনশনের জন্য ফোর পয়েন্ট থ্রি আমরা জানি যে ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম ডিক্লেয়ার করা হয়েছে ইন্টারেস্ট পেইড হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট একশো টাকার ভিতরে সাড়ে বারো টাকা বা বারো টাকার বেশি যাবে হচ্ছে ইন্টারেস্ট পেইডে এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং এ টেকনোলজিতে থার্টিন পার্সেন্ট যেটা টোটাল হিউম্যান রিসোর্সের ভিতরে আসবে ভাগ করা আর ডিফেন্সের জন্য ফোর পয়েন্ট সিক্স পাবলিক অর্ডার অ্যান্ড সিকিউরিটিতে ফোর পয়েন্ট ওয়ান আদারে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স এভাবে তার একটা ভাগ দেখিয়েছে ইফ হান্ড্রেড টাকা মানি অ্যালোকেট করা হয় যদি দুই হাজার তেইশ চব্বিশ চব্বিশ অর্থ বছরে ডেইলি স্টার এভাবে দেখিয়েছেন সেটা একটা কাটসি আমরা বলে দিয়েছি এখন আমরা মূল জায়গায় চলে আসি এই ডিসকাশন গুলো আগের দিনও করেছিলাম এখন আমরা চলে আসছি কর্পোরেট ট্যাক্সে কর্পোরেট ট্যাক্সে আপনারা খেয়াল করে থাকবেন যে মূলত কোনো চেঞ্জ আসেনি সেটি গত বছর যে রেট ছিল সিমিলার রেট আছে হয়তো এই ডিসকাশনে কিছু কিছু জিনিস যেমন গত বছর আমরা দেখেছিলাম এনুয়াল টার্ন ওভার এই যে এই কন্ডিশন গুলো আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন এবং প্রয়োজনে আমি ডিটেইল যখন কর্পোরেট ট্যাক্সের জন্য ক্লাস আয়োজন করছি আজকে রাত থেকে অথবা কালকের থেকে অনেকগুলো ফ্রি সেশন হবে সেগুলোকে আমি ইনভাইট করব আমার সাথে যারা আছেন এটা তো কোনো পেইড কোর্স না ফ্রি কোর্স থাকবে সেখানে আপনার জয়েন করবেন ওখানে আমি ডিটেইল দেখাবো বাট আনচেঞ্জ যেহেতু এখানে আর খুব একটা ফোকাস দিচ্ছি না এবার আসেন মেজর চেঞ্জের এরিয়া গুলো সেটি হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য ইন দ্য রেট অফ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ইনক্রিজ সেভেন পার্সেন্ট থেকে টেন পার্সেন্ট হয়েছে এটি হচ্ছে দ্য রেট অফ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স অন দ্য মানে সাপ্লাই অফ টোবাকো আইটেমস ইনক্লুডিং সিগারেট বিড়ি বিড়িতে অবশ্য বাড়ে না এটা বিড়ি বাদ যাবে এবং অন্য অন্য টোবাকোতে আপনার সেভেন থেকে টেন পার্সেন্ট হচ্ছে বেড়ে গেছে সো এটাই হচ্ছে যে উইথহোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে ট্যাক্স বাড়ানো হচ্ছে ফলে সিগারেট ইন্ডাস্ট্রি ডিসকারেজ করে গভর্নমেন্ট আমরা সোশ্যাল ভাবেও এটাকে ডিসকারেজ করি সো সেই জায়গায় আমরা দেখতে পেলাম যে এটা আসলে আপনার এটাকে আমরা বলতে পারি যে একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়বে আর একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে যে আপনার ইম্প্যাক্টটা এরকম যে চেঞ্জ ইন দ্য রেট অফ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ডিক্রিজ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে রেট অফ উইথহোল্ডিং ট্যাক্স ট্যাক্স অন দ্য সাপ্লাই অফ লোকালি প্রডিউস ক্যাবেল ক্যাবেল যে আমরা ক্যাবেল হচ্ছে থার্টি থ্রি কেবি থেকে পাঁচশো কেবি পর্যন্ত আপনার সাত পার্সেন্ট থেকে উইথহোল্ডিং তিন পার্সেন্ট করা হয়েছে ফলে লোকালি প্রডিউস ক্যাবেল যারা করেন স্পেশালি যারা হচ্ছে ডোমেস্টিক ক্যাবেল করেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল না তাদের জন্য একটা উইথহোল্ডিং ট্যাক্সে ইনকারেজ করা হয়েছে সো লোকাল ইন্ডাস্ট্রি যারা কাজ করছেন স্পেশালি আপনার বিআরবি সুপারস্টার গ্রুপ সহ যারা যারা এই জায়গাতে ক্যাবেল ম্যানুফ্যাকচারিং করেন তাদের একটু স্বস্তির জায়গা এখানে আছে চেঞ্জিং ইন দা ইন দা প্রিওডিক ট্যাক্স রিটার্ন এখানে একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিশনে কিছু বার্ডেন ছিল এগুলো প্রপারলি ফলো অনেক ক্ষেত্রে করা হতো না সো সেই জায়গাগুলো রিল্যাক্স করা হয়েছে আমি এটা ওয়েলকাম জানাই দ্য রিটার্ন আন্ডার সেকশন সেভেন্টি ফাইভ এ has been changed to include the following returns abolishing the requirement of submission of these returns independently ki hoyeche salary er je return ta section 50 under rule 21 e salary to overall return e achei but additional ekta salary er return jama korte hoto na sheti ki ashole withdrawal kora hoyeche amra jani ekhane 108 সহ অনেকগুলো জটিলতা ছিল সেই জায়গাগুলো সিম্প্লিফাইড করা হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়াল স্যালারি রিটার্নটাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা আন্ডার সেকশন ফিফটি অনুযায়ী এবং রুল টোয়েন্টি ওয়ান উইচ ইজ এ ভেরি মেজর ইম্প্যাক্ট মানে প্রফেশনালদের জন্য জানার জন্য খুব জরুরি মান্থলি উইথোল উইথহোল্ডিং ট্যাক্স রিটার্ন আন্ডার সেকশন ফিফটি এইট রুল এইটিনে আমরা যে ট্যাক্স রিটার্নের যে মান্থলি উইথহোল্ডিং যে ছিল সেই জায়গাটাতে যে কোয়ার্টারলি অলরেডি তো আছেই মান্থলিটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্টারেস্ট রিটার্ন আন্ডার সেকশন ওয়ান
আপনার এটাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ডিভিডেন্ড রিটার্ন আন্ডার সেকশন 110 এটা রুল 19 এর আন্ডারে ছিল এটিকে রিল্যাক্স করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে সাবমিশন করতে হবে না এটাকে অ্যাবলিশ করা হয়েছে এবার আসি পার্সোনাল ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্সে আরো কিছু চেঞ্জ আছে আমি টাইম টু টাইম আপডেট করব আমি মেজর গুলো নিয়ে প্রথমে ডিসকাস করছি আজকে এই ভিডিওটা অনলি ট্যাক্স ডিসকাশন করব নেক্সট ভিডিওটা ভিএটি এবং পরবর্তীতে কাস্টমস সো পার্সোনাল ট্যাক্সে আমরা দেখতে পারি হচ্ছে যে পার্সোনাল ট্যাক্সে কি ইমপ্যাক্ট পড়েছে ফার্স্ট স্ল্যাব ফর দা ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার ট্যাক্স পেয়ারস প্রপোজ হ্যাজ বিন চেঞ্জ এটা অনেক প্রত্যাশা ছিল গত বছরই আমরা বলেছিলাম 3 থেকে 4 লাখ করার জন্য কেউ কেউ 5 লাখ বলছিল ফাইনালি গত বছর আনচেঞ্জ ছিল এবছর 3.5 লাখ টাকা করা হয়েছে কিছুটা মানে মন্দের ভালো বলে আমরা বলবো যে কিছুটা অন্তত ওয়েলকামিং স্ল্যাব ওয়েজ ট্যাক্স ট্যাক্স রেট ফর ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার প্রপোজ টু রিমেইন আনচেঞ্জ চেঞ্জেস ইন দা ওয়েলথ সারচার্জ এখানে একটা ইমপ্যাক্ট আছে ওয়েলথ সারচার্জে চেঞ্জ আসছে এটা আমরা দেখাচ্ছি সো জেনারেল ট্যাক্স পেয়ারে যেটি 3 লাখ টাকা ছিল এক্সিস্টিং লিমিট সেটাকে প্রপোজ করা হয়েছে 3.5 লাখ টাকা ট্যাক্স ফ্রি ফিমেল এন্ড সিনিয়র সিটিজেন এজড ওভার 65 ইয়ার্স তাদেরকে হচ্ছে 3.5 লাখ টাকা ছিল এটাকে 4 লাখ করা হয়েছে থার্ড জেন্ডার এন্ড পারসন যে পারসন ডিসএবিলিটি আছে ডিসএবিলিটি আছে এরকম পারসনের জন্য 4.5 লাখ টাকা যেটা ছিল সেটা 4 লাখ 75 করা হয়েছে অর্থাৎ 25000 টাকা বাড়ানো হয়েছে গেজেটেড ওন্ডেড ফ্রিডম ফাইটার্স অর্থাৎ যারা যুদ্ধহত মুক্তি যোদ্ধা বাট এটা गवर्नमेंट গেজেটে আছে তাদেরকে ট্যাক্স ফ্রি ট্যাক্স ফ্রি লিমিটটা ছিল 4 লাখ 75000 টাকা সেটাকে 5 লাখ টাকা পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ইন এডিশন টু দ্যাট ফ্রি ট্যাক্স ইনকাম অফ প্যারেন্ট প্যারেন্টস অর গার্ডিয়ানস এখানে একটা এস হবে প্যারেন্টস অর গার্ডিয়ানস অফ এ পারসন উইথ ডিসএবিলিটি শ্যাল বি 50000 টাকা हायर ফর ইচ ডিসএবল পারসন অর্থাৎ একটা যদি আপনাদের বিকলাঙ্গ বা কোনো ভাবে যদি শারীরিক মানসিক অসুস্থ বাচ্চা থাকে তাদের ইচ ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য 50000 টাকা ইয়ারলি এডিশনাল ট্যাক্স আর পাবেন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স অবলিগেটেড টু ফাইল রিটার্ন ট্যাক্স টু ফাইল ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন মাস্ট পে মিনিমাম 22000 টাকা ইভেন ইফ দা টোটাল ইনকাম ফলস আন্ডার দা ট্যাক্স এক্সেমশন লিমিট এখানে একটু ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হতো আমরা অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করছেন সেটি হচ্ছে যে একসময় ছিল বিভিন্ন সার্ভিসে স্পেশালি আপনার ব্যাংকস আমরা জানি যে ব্যাংকে আজ থেকে দুই তিন বছর আগে যখন আমরা আপনার হচ্ছে যে ই টিন বা টিন নাম্বার দিলে আমাদের ট্যাক্স উইথড্রল করা তো মানে টিডিএস কাটা হতো 10% না কাটলে 15% পরবর্তীতে গত বছর 38 টা সেক্টরে সার্ভিস নেয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে শুধুমাত্র টিন দিলেই হবে না এখানে রিটার্নের সাবমিশনের প্রুফ দিতে হবে এবার বলা হচ্ছে যদি কেউ রিটার্ন সাবমিট করেন তাহলে আপনি এখানে রিটার্ন সাবমিট করলে মিনিমাম ট্যাক্স 2000 টাকা তার মানে এবং সঙ্গে আরো 6টা সেক্টর সম্ভবত বাড়ানো হয়েছে স্পেসিফিক বলবো 6টা সেক্টর তো এখন ধরে নেওয়া হয় যে 44টা 45টা সেক্টর যেখানে আপনি সার্ভিস দিতে গেলে আপনাকে হচ্ছে ট্যাক্সের তিন নাম্বার দিলেই হবে না আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে রিটার্নের প্রুফ দেখাতে হবে আর রিটার্ন সাবমিট করলে আপনি মিনিমাম ট্যাক্স 2000 টাকা দিতে হবে দ্যাট ইজ দ্য এক্সপ্লেনেশন অফ দিস সেকশন এটি নিয়ে হয়তো गवर्नमेंट কাজ করতে পারে বিকজ এটি নিয়ে কথাবার্তা আসছে বিভিন্ন লেভেল থেকে এবার আসেন পার্সোনাল ট্যাক্স স্ল্যাবের রেট স্ল্যাবের রেট হচ্ছে যেটি সাধারণের জন্য বলছি সেটি হচ্ছে যে ওইটাই সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে রেটটা 3.5 লাখ টাকা মতো নীল পরবর্তী 1 লাখ টাকা 5% তার পরবর্তী 3 লাখ টাকা পর্যন্ত 10% পরবর্তী এই 3.5 এক তিনের পরের পর লেভেলে নেক্সট 4 লাখ টাকার জন্য 15% তার পরের 5 লাখ টাকার জন্য 20% এবং রেস্ট ইনকামের জন্য 25% আরেকটা বিষয় হচ্ছে ট্যাক্স রেট ফর নন রেসিডেন্ট ফরেনার্স ইজ স্ট্রেট 30% নন রেসিডেন্ট ফরেনাররা যদি থাকেন তাহলে এটা 30% এবার আসেন যে চেঞ্জ ইন দা সারচার্জ এটা এটা আসলে সবারই ইনফ্লেশনের অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে পারেন আগে বলা হচ্ছিল যে 3 3 কোটি টাকার উপরেই যদি আপনার ওয়েলথ থাকে ওয়েলথের উপর সারচার্জ দিতে হবে এখন তিন কোটি টাকার থেকে এটা প্রপোজ করা হচ্ছে চার কোটি টাকা অর্থাৎ চার কোটি টাকা পর্যন্ত আপনাকে যদি আপনার কোনো ওয়েলথ থাকে চার কোটি নিচে চার কোটি বা তার নিচে তাহলে আপনাকে কোনোভাবেই কোনো সারচার্জ দিতে হবে না এখানে যেটা তিন লাখ তিন কোটি এক টাকার থেকে শুরু করে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত যেটা ছিল টেন পারসেন্ট সেটাকে এখন চার কোটি টাকার থেকে দশ কোটি টাকা করা হয়েছে সো এই 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 স্ল্যাবে টেন পারসেন্ট সারচার্জ যাবে তবে এখানে আরো কতগুলো ছিল ওনস মোর দ্যান ওয়ান মোটর কার ইন হিজ অর হার নেম অর্থাৎ একাধিক গাড়ি থাকলে এবার একাধিক গাড়ি থাকলে আর একটা এনভায়রনমেন্টাল সারচার্জ বা এনভায়রনমেন্টাল চার্জ
যেটাকে কার্বন ট্যাক্স নামে প্রথমে দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে এনভায়রমেন্টাল ট্যাক্স বলা হচ্ছে সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করছি তো যাই হোক এখানে হচ্ছে যে আপনার এটাও টেন পার্সেন্টে পড়ে যাবে যদি একাধিক গাড়ি থাকে ওনস প্রপার্টি মোর দ্যান এইট থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট ইন দ্য সিটি কর্পোরেশন এরিয়া সিটি কর্পোরেশন এরিয়াতে যদি মোর দ্যান এইট থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট এরিয়া যদি কারোর থাকে ওন করে তাহলে সে সার্চার দিতে হবে টেন পার্সেন্ট এরপরে বলা হচ্ছে দশ কোটি টাকার থেকে বিশ কোটি টাকা পর্যন্ত যেটা একই রকম আনচেঞ্জ রয়ে গেছে সেখানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বিশ কোটি টাকার থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা পর্যন্ত হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে যদি কারোর ওয়েলথ থাকে তাহলে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সার্চার্জ দিতে হবে এবার আসেন যে ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাভিং মোর দ্যান ওয়ান ভেহিকেল যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা এনভায়রমেন্টাল ট্যাক্স বলছি সেটা কি হবে যদি পনেরোশো সিসি থেকে অর মানে সেভেন্টি ফাইভ কিলোয়াট কার যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি পঁচিশ হাজার টাকা এডিশনাল আপনার হচ্ছে এনভায়রমেন্টাল ট্যাক্স দিতে হবে এটি যদি পনেরোশো এক সিসি থেকে শুরু করে দুই হাজার সিসি অথবা যদি কে ডাব্লিউ হয় হচ্ছে পঁচাত্তর থেকে একশো ছিয়াত্তর থেকে একশো তাহলে এটা পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপরে দুই হাজার সিসি থেকে হচ্ছে যদি আড়াই হাজার সিসি হয় তখন এটা পঁচাত্তর হাজার টাকা আড়াই হাজার সিসি থেকে শুরু করে যদি তিন হাজার সিসি হয় তাহলে হচ্ছে দেড় লাখ টাকা তিন হাজার সিসি থেকে সাড়ে তিন হাজার সিসি ভিত হলে দুই লাখ টাকা আর সাড়ে তিন হাজার সিসির উপরে হলে এটা হবে হচ্ছে সাড়ে তিন লাখ টাকা এডিশনাল এনভায়রমেন্টাল চার্জ এনভায়রমেন্টাল ট্যাক্স বসে যাবে আর এটা সবার সাথেই আমি ইকুভেলেন্সি কিলোয়ার্ড দেওয়া আছে কেভি দেওয়া আছে সো কে ডাব্লু দেওয়া আছে সো এখানে কোনো ইস্যু না আপনারা দেখতে পারবেন প্রত্যেকটাই পিডিএফ কপিটা আপনার চাইলে আমরা মেইলে দিয়ে দিব আপনারা এই ইউটিউব চ্যানেলের নিচে ইমেল অ্যাড্রেস দিলে আমি প্রত্যেকটার এটার পিডিএফ কপি পেয়ে যাবেন ইন্ডিভিজুয়াল ভেহিকেল মোর দ্যান ওয়ান ভেহিকেল এটাকে এক্সামশনের কিছু জায়গায় বসে ইফ ইন কেস অফ মোর দ্যান ওয়ান ভেহিকেল চার্জ চার্জ উইল বি এক্সামটেড অন দ্য ভেহিকেল উইথ দ্য লোয়ার অ্যাপ্লিকেবল সার্চ চার্জ হ্যাঁ তো সেই লোয়ার অ্যাপ্লিকেবল সার্চ চার্জে পড়ে যাবেন মানে যেটা যে দুইটার ভিতর যেটাতে লোয়ার ওইটা এনভায়রমেন্টাল সার্চ চার্জ উইল বি কালেক্টেড অ্যাট সোর্স by the vehicle registration or fitness renewal authority during registration or fitness renewal of the vehicle if the registration or fitness renewal is done for more than one year uh, then the environmental searches for the years subsequent to the effective date of renewal or registration will be charged as applicable for the concerned subsequent years so that যদি কেউ কোনো কারণে টেকনিক্যালি একাধিক বছরের ফিটনেস বা রেজিস্ট্রেশন হয় তাহলে ডেফিনেটলি একাধিক বছরের সার্চার্জের অ্যামাউন্টটা একবারে কালেক্টেড করা হবে সার্চার্জের বিষয়টা বলা হচ্ছে যে ফেইলিয়ার টু পে সার্চার্জ অ্যাট দ্য সোর্স যদি না দেওয়া হয় তাহলে এ এর সাথে বীজ হবে অর্থাৎ টোটাল সার্চার্জ আনপেইড পাস্ট ইয়ার্স প্লাস সার্চার্জ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য ইয়ার অফ দ্য পেমেন্ট সো এটা অ্যাড হবে ইফ দ্য রেজিস্ট্রেশন অর ফিটনেস রিনুয়াল is done for more than one year তাহলে সেই সিমিলারলি আগের মতোই যে একাধিক বছর হলে একাধিক বছর চার্জ হবে সো এখানে আরেকটা হচ্ছে মিনিমাম ট্যাক্স ফর দ্য ট্যাক্স পেয়ার্স এটি হচ্ছে আপনার ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন ঢাকা সাউথ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য মিনিমাম হচ্ছে চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা আদার সিটি কর্পোরেশন সারা দেশের অন্য অন্য সিটি কর্পোরেশন চার হাজার টাকা সিটি কর্পোরেশন ছাড়া আদার এরিয়াতে তিন হাজার টাকা করে ব্যবসায়ীদের জন্য মিনিমাম ট্যাক্স অ্যামাউন্ট বলা আছে ট্রাভেল ট্যাক্স এর ক্ষেত্রে বলা আছে যে নর্থ অ্যান্ড সাউথ আমেরিকা ইউরোপ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড চায়না এটা নতুন আসছে জাপান হংকং নর্থ কোরিয়া ভিয়েতনাম লাওস অ্যান্ড কাম্বেরিয়া তাইওয়ান বাই ইয়ার হলে ছয় হাজার টাকা এনি কান্ট্রিজ আন্ডার সার্ক কে যদি ভিজিট করেন দুই হাজার টাকা এনি আদার কান্ট্রিজ বাই ইয়ার ফোর থাউজেন্ড টাকা ইনসাইড বাংলাদেশ বাই ইয়ার টু টু হান্ড্রেড টাকা এনি কান্ট্রি বাই রোড হচ্ছে এক হাজার টাকা এনি কান্ট্রি বাই ওয়াটার এক হাজার টাকা এটার মানে হচ্ছে ট্রাভেল যে মানুষ প্রচুর করছে এবং এটা ট্রাভেল করা মানেই হচ্ছে ভিজিট করা বিভিন্ন দেশ দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো মানে তার হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সলভেন্সি আছে এটি বিবেচনা করা সেই কারণে এই এই এডিশনাল ভ্রমণ করা অ্যাড হয়েছে চিলড্রেন আন্ডার দ্য এজ অফ ফাইভ ইয়ার্স আর প্রোপোজ টু বি ফুললি এক্সামটেড চিলড্রেন আন্ডার এজ অফ আন্ডার এজ অফ টুয়েলভ ইয়ার্স অর প্রোপোজ টু বি সাবজেক্ট টু ট্রাভেল ট্যাক্স হাফ তাহলে হচ্ছে পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত জিরো মানে পাঁচ বছর ছয় বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ প্লাস থেকে সাত পর্যন্ত হচ্ছে বারো পর্যন্ত হচ্ছে এটা হাফ বড় হয়েছে এরপরে বারোর উপরে গেলে ফুল ট্রাভেল ট্যাক্স দিতে হবে এখানে এক্সামশন বলা হচ্ছে সৌদি আরবে যদি কেউ
ডিসেবল ডিসেবিলিটি অর আদার মানে যদি কোনো রকম অসুস্থতা থাকে ওরকম ইউএন ওয়ার্কার যদি হন আপনি প্রাইমারি মেম্বারস আপনি ইউএন ওয়ার্কার হলে আপনি এটাকে এই ট্রাভেল ট্যাক্সটা দিতে হবে না ডিপ্লোম্যাটস রিসাইডিং ইন বাংলাদেশ ইন দা ডিপ্লোম্যাটিক মিশন অর আদার ফ্যামিলি মেম্বারস তাদের ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে যারা আছেন তাদের এটাকে অ্যাপ্লিকেবল হবে না এমপ্লয়িজ অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জার্মান ভোকেশনাল অর্গানাইজেশন জাপান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন রিসাইডিং ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দেয়ার ফ্যামিলি মেম্বারস এটা এক্সামশন হবে ফ্লাইট কিউ মেম্বার যারা হচ্ছে বৈমানিক এবং প্লেনে যারা ক্যাবিন ক্রু থাকে তাদের জন্য এটা ফ্লাইট ক্রুদের জন্য এটাকে ফ্রি রাখা হয়েছে এই ট্রাভেল ট্যাক্সটা ট্রাভেলার্স ইন দ্য ট্রানজিট অ্যান্ড উইদাউট বাংলাদেশি ভিসা অ্যাপ্লাইং ইন বাংলাদেশ ফর লেস দ্যান সরি স্টেইং বাংলাদেশ ইন বাংলাদেশ ফর লেস দ্যান সেভেন্টি টু আওয়ার্স যদি কোনো ট্রানজিট নেয় আমরা জানি ভুটান এবং ইন্ডিয়ার অনেকে আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে ট্রানজিট নেয় এই ট্রানজিট টাইমটা যদি মোট লেস দ্যান সেভেন্টি টু আওয়ার্স হয় তিন দিনের কম হয় তাহলে এখানে ট্রাভেল ট্যাক্সটা এক্সামশন হবে এক্সামশনস ইন এনি এয়ার এয়ারলাইন হু ইজ ইন বাংলাদেশি সিটিজেন হ্যাঁ হু ইজ বাংলাদেশ ট্রাভেল আউটসাইড দ্য কান্ট্রি ফর রিডিউস অর ওয়েব প্লেন ফেয়ার যদি কোনো এমপ্লয় হয় যেটা হচ্ছে এনি এরোপ্লেনে এরোপ্লেন কোম্পানিতে কাজ করে সিটিজেন বাংলাদেশ সিটিজেন যদি হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে রিডিউস রেটে ওয়েবার হবে সো দিস আর দ্য মানে বেসিক ডিসকাশন রিগার্ডিং দ্য ট্যাক্স ইস্যুস ট্যাক্সের আরও ডিটেল নিয়ে আমি একাধিক ক্লাস এবং ভিডিও করবো আই এম ইনভাইটিং ইউ টু জয়েন দিস সেশন সো আজকের আমাদের যে ডিসকাশনের ইস্যুগুলো ছিল সেখানে আমরা বলতে পারছি যে কর্পোরেট ট্যাক্স এবং পার্সোনাল ট্যাক্সের উপর সেশনটা নিলাম এরপরে ভিএটি এবং কাস্টমসের সেপারেট সেশন নিব বলে আশা করছি প্লিজ প্রে ফর মি অ্যান্ড প্রে ফর মাই আওয়ার ইনিশিয়েটিভস বিশ সলিউশন পিএলসি আমাদের ফার্ম শফিকুল আলামান কোম্পানি এটা পার্টনারশিপ ফার্মে কনভার্টেড হয়েছে রিসেন্টলি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এডিও টিভি বিস্কেরিয়ারকে আপনারা আপনাদের দোয়ায় রাখবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম টেক কেয়ার